அனைவருக்கும் வணக்கம் இது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிக்கான ஜியோகிராஃபி கிளாஸ் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்ஐ பிசிக்கான ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான ஜியோகிராஃபி கிளாஸ் இது ஸோ இன்னையோட கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னா இந்தியாவுடைய மண் வகைகள் என்னென்ன மண் வகைகளில் என்னென்ன மாதிரியான பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன இந்தியாவில் எத்தனை பருவ காலங்கள் இருக்குது இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் பயிர் வகைகள் இது எல்லாமே பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ இன்னையோட கிளாஸ் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் ஓகேப்பா ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் இந்தியாவுடைய பயிர் வகைகள் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் பயிர் வகைகள் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம் அது என்னென்ன பயிர் வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பயிர்கள் ஓகேங்களா உணவு பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற போது அரிசி கோதுமை தானியங்கள் எல்லாமே வந்துடும் உணவு பயிர்களில் அதை ஃபுட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாணிப பயிர் அல்லது பணப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேஷ் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன் காட்டன் ஃபைபர் ஆயில் சீட்ஸ் இதெல்லாமே வாணிப பயிர்களில் வரக்கூடியது அதே போல் பிளான்டேஷன் க்ராப்ஸ் ஓகேங்களா தோட்ட பயிர்கள் பார்த்தோம் தோட்ட பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது தோட்டத்தில் வளர்க்கக்கூடிய பயிர்கள் இந்த மலைப்பகுதிகளில் டீ காஃபி ரப்பர்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் தோட்ட பயிர்கள் பிளான்டேஷன் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயிர் வகைகள் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்ட கலை பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போது வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸு கேஷ் க்ராப்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ காட்டன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சுகர் கேன் பார்த்தோம் அடுத்தது இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜூட் ஃபைபர் எழுதிக்கோங்க ஜூட் ஃபைபர் மீன்ஸ் சனல் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சனல் எங்கே முதன்மை மாநிலமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் சனல் முதன்மை மாநிலமாக இருக்குது ஓகேங்களா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் சனல் உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலம் ஓகேவா அடுத்து ஆயில் சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஸோ எண்ணெய் வித்துக்களில் ச முதன்மை மாநிலம் குஜராத் எண்ணெய் வித்துக்களில் முதன்மை மாநிலம் அப்படின்னு கேட்டால் குஜராத் தான் முதன்மை மாநிலமாக இருக்குது ஓகேவா அதே போல் உலக அளவில் கிரவுண்ட்நட் ப்ராடக்ஷன் உலக அளவில் நிலக்கடலை நிலக்கடலை உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு சைனா செகண்டு இந்தியா நிலக்கடலை உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலம் சைனா சைனாக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் முதன்மை மாநிலம் ஓகேங்களா அடுத்து பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தோட்ட பயிர்கள் ஸோ தோட்ட பயிர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு யார் வரான்னா டீ ஓகேங்களா டீ தான் தேயிலை தான் முதன்மையாக இருக்குது ஸோ தேயிலையில் இந்திய அளவில் யார் ஃபஸ்ட்டு டீ பார்த்திங்கன்னா தேயிலையில் முதன்மை மாநிலம் அஸ்ஸாம் தான் முதன்மை மாநிலம் இரண்டாவது மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு தேயிலையில் இரண்டாவது மாநிலம் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸு நீல்கிரி அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேயிலை அதிக அளவு ப்ராடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே போல் தேயிலை மூன்றாவது இடம் எதுன்னு கேட்டால் கேரளா ஓகேங்களா தேயிலைக்கு மூன்றாவது இடம் கேரளா வேர்ல்டு லெவலில் தேயிலையில் முதன்மை நாடு எது அப்படின்னு கேட்டால் சைனா இரண்டாவது நாடு இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ தேயிலை அப்படின்னு சொல்லும் போது தேயிலையில் பார்த்திங்கன்னா பூகின்னு ஒன்று இருக்குது அஸ்ஸாமிக்கான்னு ஒன்று இருக்குது அஸ்ஸாமிக்கா அப்படிங்கிறது இந்தியாவின் பிறப்பிடம் பூகி அப்படிங்கிறது சீனாவுடைய பிறப்பிடம் தேயிலை ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த பிளான்டேஷன் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ காஃபி ஸோ காஃபி இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா சொல்லணும் ஏன்னா கா கா காஃபி கர்நாடகா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா காஃபிக்கு முதன்மை மாநிலம் கர்நாடகா காஃபி தே அதாவது காஃபிக்கு இரண்டாவது மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வரும் ஸோ உலக அளவில் செவன்த்து பிளேஸில் இருக்குது காஃபி உற்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியா செவன்த்து பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த காஃபி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமது கேஷ் க்ராப்ஸில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று அதே போல் அடுத்து கேஷ் க்ராப்ஸ் மானிப பயிரில் அடுத்த பயிர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் ஓகேங்களா ரப்பர் ரப்பர் முதன் முதல்ல எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரியணும் நைன்டீன் நாட் டூ த ரப்பர் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் கேரளா முதன் முதல்ல கேரளாவில் தான் ரப்பரை என்ன பண்ணாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரப்பர் விளைவிக்கக்கூடிய இந்திய மாநிலங்கள் அதனுடைய வரிசைகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறப்போ கேரளா 
இரண்டாவது தமிழ்நாடு மூன்றாவது கர்நாடகா ரப்பரில் முதல்மே கேரளா தான் செகண்டு தமிழ்நாடு மூன்றாவது கர்நாடகா ஓகேவா ஏன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த மலைப்பகுதியிலலாம் இந்த தோட்டப்பயிர்களை பயிரிடப்படலாம் இல்லை ரப்பர் ரொம்ப மெயினு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதியிலலாம் ரப்பர் பயிரிடப்படு ரப்பர் பயிரிடப்படுகிறது அடுத்து ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் மீன்ஸ் நறுமணப் பொருட்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ நறுமணப் பொருட்கள் அப்படின்னாலே கேரளாவில் தான் அதிக அளவு நறுமணப் பொருட்கள் காணப்படுகிறது ஸோ இந்திய அளவில் கேரளாவில் நறுமணப் பொருட்கள் அதிகமாக நம்ம பயிரிடப்படுறோம் ஓகேவா அடுத்த பயிர் வகைகளில் ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலை பயிர்கள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தோட்டக்கலை பயிர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் தான் வரும் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்ஸ் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் அதில் வேர்ல்டு லெவலில் சக்கை வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் உற்பத்தியில் வேர்ல்டு உலக அளவில் இரண்டாம் இடம் இந்தியாவுக்கு ஓகேங்களா வேர்ல்டு லெவலில் இரண்டாம் இடம் இந்தியாவுக்கு அதே போல் ஃப்ரூட்ஸ் எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் எங்கெங்க கிடைக்குது அப்படின்னுட்டு இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இது இது எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் மேட்சில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் பொதுவாக ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆப்பிள் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆப்பிள் அப்படின்னாலே ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடுத்து பனானா ஸோ பனானா அப்படின்றப்போ வாழைப்பழம் அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க வாழைப்பழம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் ஸோ ஆரஞ்ச் சொல்கிறப்போ மகாராஷ்டிரா உத்தரகாண்ட் இமாச்சல் பிரதேஷ் ஆரஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இமாச்சலில் நிறைய கிடைக்கும் அதே போல் மகாராஷ்டிரா உத்தரகாண்ட்லேயும் ஆரஞ்சு அதிக அளவு பயிரிடப்படுகிறது உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆர் கிரேப்ஸ் திராட்சை ஸோ திராட்சை அதிகமாக எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இமாச்சல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் தமிழ்நாடு கர்நாடகா இமாச்சல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கிரேப்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே உணவு பயிர்களை பார்த்தோம் உணவு பயிர்கள் முடிஞ்சிச்சு உணவு பயிர்களுக்கு அடுத்தது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டல்ஸ் கால்நடைகள் பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த மாநிலத்தில் என்னென்ன கால்நடைகள் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா வாங்க கேட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு கவ் மாடுகள் மாடுகள் சொல்கிறப்போ இந்திய அளவில் மாடுகள் வளர்ப்பில் எந்த மாநிலம் முதன்மை மாநிலம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்திய அளவில் ஃபஸ்ட்டு மத்திய பிரதேஷ் இரண்டாவது உத்தரப்பிரதேஷ் இந்திய அளவில் ஃபஸ்ட்டு யார் மத்திய பிரதேஷ் இரண்டாவது உத்தரப்பிரதேஷ் ரெண்டு எம்பி ரெண்டுமே எம்பி யூபி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் மாடுகளில் கவுல பார்த்தீங்கன்னா எம்பி யூபி உலக அளவில் மாடு வளர்ப்பில் ஃபஸ்ட்டு பிரேசில் உலக அளவில் மாடுகள் வளர்ப்பில் ஃபஸ்ட்டு பிரேசில் இரண்டாவது இந்தியா ஓகேங்களா அடுத்து கோட்டு வெள்ளாடுகள் சொல்லக்கூடியது ஸோ கோட்டு கோட் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கவனிச்சுக்கோங்க கோட் இஸ் அ புவர் மேன் ஆஃப் கவ் ஏழைகளின் பசு என்று அழைக்கக்கூடிய விலங்கு எது அப்படின்னு கேட்டால் வெள்ளாடுகள் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா த புவர் த கோட் இஸ் த புவர் மேன்ஸ் கவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வெள்ளாடுகள் அடுத்து இந்திய அளவில் வெள்ளாடுகள் வளர்ப்பில் முதன்மை மாநிலம் ராஜஸ்தான் தான் முதன்மை மாநிலம் இந்திய அளவில் வெள்ளாடுகள் வளர்ப்பில் முதன்மை மாநிலம் ராஜஸ்தான் இரண்டாவது மாநிலம் யூபி ஓகேங்களா யூபி மூன்றாவது பீகார் ராஜஸ்தான் யூபி பீகார் எதுலனா கோட்டில் அடுத்து பஃபல்லூஸ் பஃபல்லூஸ் மீன் எருமை மாடுகள் வளர்ப்பு ஓகேங்களா எருமை மாடு வளர்ப்பில் முதன்மை மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை சொல்லணும்னா யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் செகண்டு ராஜஸ்தான் தேர்டு ஆந்திரப்பிரதேஷ் எருமை மாடுகளில் ஃபஸ்ட்டு யூபி செகண்டு ராஜஸ்தான் தேர்டு ஆந்திரப்பிரதேஷ் இந்தியா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டாக் சென்சஸ் வாஸ் ஆன் நைன்டீன் இந்தியாவில் முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு எப்போ எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவில் முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு எப்போன்னா நைன்டீன் நைன்த்துலலாம் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ஃபிஷரிஸ் அதாவது மீன் வளர்ப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் பயிர்களை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கேட்டல்ஸை பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷரிஸ் மீன் வளர்ப்பு பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபிஷரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறப்போ உலக அளவில் மீன் வளர்ப்பில் முதலிடம் அதுவும் சைனா தான் ஃபஸ்ட்டு யார் சைனா செகண்ட் யார் இந்தியா உலக அளவில் மீன் வளர்ப்பின் முதன்மை நாடு சீனா இரண்டாவது நாடு இந்தியா 
So, in the mean valarpa nama renda periklam. Marine sea fisheries and inland sea fisheries. Adavadu ulnat mean valarpa, kadal mean valarpa, apdeinte renda perikro. Okay, ingla. So, idhili first year, second year nama rala pakla. Wange. So, marine sea fisheries. Kadal mean valarpala mudanmai Kerala. Okay, ingla. Kadal mean valarpala mudanmai Manilam Kerala. Ulnat mean valarpala mudanmai Manilam Andhra Pradesh. Ithi allamai namakke exam la ungulikki kekka kudiyay mukkemana questions. So, one vidama note panetu padi inga. Okay, ma. Kadal valarpala Kerala. Ulnat mean valarpala Andhra Pradesh. Next. Green Revolution अपडिन कुड़त्तुरुप्पे So, यल्ला तुटे Revolution यल्लाम पाक्किला So, Green Revolution पसमै पुरच्चि अपडिन पात्तो न Rice, Veto, Agriculture ला अधिकालोग production पन्ना दा इन्द पसमै पुरच्चि इन मुन्न Okay, इंगला इन्द पसमै पुरच्चि कोंडु वंदवर पसमै पुरच्चि Father of Green Revolution यार अपडिन இந்தியப் பசுமை புரச்சின் தந்தை அப்படின் சலக்குடியவரு M.S. Swaminathan இந்தியப் பசுமை புரச்சின் தந்தை M.S. Swaminathan சு இப்போ ஒவ்வரு ரவலியுஷனும் அதுகான ஏக்சாம்பில நம்ம இப்போ பாக்கப் போரும் சு green revolution அப்படின் பாத்து பாக்கும் முழுது rice and wheat and agriculture இதுதாம் பசுமை புரச்சி அடுத்து yellow revolution yellow revolution means மஞ்சில் புரச்சி Oil seeds, என்னை வித்துக்கல்தான் yellow revolution அப்படின் சொல்கிறாங்க அடுத்து, blue revolution, நீலப் புரச்சி அப்படின் சொல்லமுது fish product, okay இங்கலா, fish product சம்மந்தப்பட்டது எல்லாம்மே நீலப் புரச்சி Next, brown revolution, brown means பழுப்பு, பழுப்பு புரச்சி அப்படின் சொன்னா leather, தோல் மற்றும் coco, okay இங்கலா, இது ரண்டுமே பழுப்பு புரச்சில வந்திரு Fiber Revolution, தங்க, இழை, புரச்சி, okay, இங்கலா, தங்க, இழை, பையிர் அப்படின் கேட்டாங்க நான் என்ன சொல்லும் நான் Jute, okay, இங்கலா, Jute Production, சனல் உர்பத்தி, next, Golden Revolution அப்படின் கேட்டாங்க நுச்சுக்கோங்களே, அதாவது, தங்க, புரச்சி அப்படின் கேட்டாங்க நான் Honey and Fruits, தேன் மற்றும் பழங்கள, Golden Revolution அப்படின் கேட்டாங்க நான் Next, Grey Revolution. Grey means Sambal Purachi. So, Sambal Purachi அப்படின் வருப்போ, Fertilizer. Okay, இங்கலா, உரங்கள் தா வரு, Sambal Purachiல உரங்கள். Next, Pink Revolution. Elan Jeevapu Purachi. Pink Revolution. அப்படின் சொல்ரப்போ, யார் வரா, அப்படின் பாத்தின்னா, Onion and Prawns. Okay, இங்கலா, வெங்காயமும் அதுக்கப்பிரும் இறாலும் Pink Revolutionல வந்திருவாங்க. Next, Silver Revolution. வெல்லி புரச்சி, so வெல்லி புரச்சி அப்படின் வருப்பு எக்கு வந்திரு, okay இங்கலா, முட்டை வந்து வெல்லி புரச்சிக்கு ஒரு எடுத்து காட்டு, next என்ன அப்படின் பாத்திருக்கு நான் silver fiber revolution, வெல்லி இடை புரச்சி அப்படின் கேட்டாங்க, silver fiber revolution கேல் சொல்ரப்பு cotton வந்திரு, okay இங்கலா, பருத்திதா silver fiber revolution, next red revolution, சிவப்பு புரச்சி and meat production, tomato and meat production, தக்காலி மற்றும் இரைச்சி, silver revolution, next round revolution, உருலை புரச்சி அப்படின் சொல்லும் முழுது உருலை கிழங்கு, so இது எல்லாமே முக்கேமான் நமக்கு revolutionல வரக்குடிய முக்கேமானது, அடுத்து white revolution, ரும்பரும் முக்கேமானது white revolution, இப்போடு recent question கேட்டுந்தாங்க, competitive examல, so white revelli புரச்சி அப்படின் சொல் Milk, okay, இங்கலா, பால, பால சாந்த பிருட்டல, white revolutionல வந்திருவாங்க. So, இது எல்லாமே நமக்கு முக்கேம்மானது, வெல்லை புரச்சி, வென்மை புரச்சின் சலக்குடியது, இந்த வென்மை புரச்சின் தந்தை யாரு, இந்த வென்மை புரச்சியை செய்தவர் யாரு, அப்படின் கேப்பாங்க. So, father of white revolution, Varghis Kurian, okay, இங்கலா, V.S. Kurian புடுவாங்க, சாட்டா, Okay, இங்கலா, Operation Flood, F-L-O-O-D, வென்மை புரச்சியுடு அனதர் நீ. அடுத்து என்ன பாக்கப் போரும் அப்படின் பத்திக்கு நான் இந்தியாவில் கடைக்கக் கூடிய வலங்கள் பத்தி பாக்கலாம். இந்தியால் என்ன வலங்கள் கடைக்குதுந்தது ரும்பரும்பு importance. 
ஓகேவா ஸோ என்ன வளங்கள் இந்த வளங்களை நம்ம எப்படியெல்லாம் பிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா பக் பார்ப்போமா ஸோ இந்தியாவுடைய வளங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த வளங்களை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கும் ஓகேங்களா புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் வருதுன்றதை பார்க்கணும் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சோலார் எனர்ஜி சூரிய ஆற்றல் வேவ் எனர்ஜி வேவ் அலை ஆற்றல் விண்ட் எனர்ஜி காற்று ஆற்றல் பயோகேஸ் உயிரி வாயு நெக்ஸ்ட் டைடல் எனர்ஜி ஓத எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த எனர்ஜி எல்லாமே புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் ஓகேவா மறுபடியும் சொல்கிறேன் சோலார் எனர்ஜி வேவ் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பயோ கேஸ் அண்ட் டைடல் எனர்ஜி சூரிய ஆற்றல் அலையாற்றல் காற்றாற்றல் உயிரி ஆற்றல் ஓத ஆற்றல் இது எல்லாமே புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களில் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது அடுத்து நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது புதுப்பிக்க இயலா வளங்களில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு இதெல்லாமே புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலா வளங்களில் வந்துடும் ஓகேங்களா பெட்ரோலியம் நிலக்கரி நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே புதுப்பிக்க இயலா நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸில் வரக்கூடியது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு அயன் இரும்பு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இரும்பு பற்றி பார்க்குறப்போ இரும்பு எங்கெல்லாம் கிடைக்குது அந்த இரும்புடைய ஓர் சிற்கு இல்லையா தாதுக்கள் அந்த தாதுக்களுடைய பேர் என்ன அந்த தாதுக்கள் எங்கெல்லாம் கிடைக்குது இது தான் பார்க்கக்கூடிய இப்போ சப்ஜெக்ட் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு அயன் எழுதிக்கோங்க அயன் இரும்பு இரும்புவின் தாது ஹேமட்டைட் இரும்பு தாதுடைய மற்றொரு பெயர் ஹேமட்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹேமட்டைட் இரும்பு தாது இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு முதல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த அயன் எங்கெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹேமட்டைட் என்ற இரும்பு தாது இந்தியாவில் எங்கே கிடைக்குதுன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேமட்டைட் இரும்பு தாது இந்தியாவில் எங்கே உற்பத்தி பண்ணப்படுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஹேமட்டைட் இரும்பு தாது கிடைக்கும் இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் பீகார் சத்தீஸ்கர் ஜார்கண்ட் ஓகேவா அதே போல் ஹேமட்டைட் இரும்பு தாது மாதிரியே மேக்னட்டைட் அயன் ஓர்ஸும் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா மேக்னட்டைட் அதுவும் அயனுடைய தாதுக்கள்ல ஒன்று அது அதுக்கு பேர் மேக்னட்டைட் இந்த மேக்னட்டைட் இரும்பு தாது எங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆந்திர பிரதேஷ் கோவா கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திர அதாவது மேக்னட்டைட் இரும்பு தாது ஆந்திரா கோவா கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆகிய பகுதிகளில் கிடைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் அதனுடைய தாது அந்த தாதுகள் கிடைக்கும் இடம் பார்த்தோம் இப்போ அயன் ப்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அயன் உற்பத்தி எந்த இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் முதன்மை இடம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அயன் ப்ரொடக்ஷனில் இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் ஓகேங்களா அயன் ப்ரொடக்ஷனில் இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் செகண்ட் பிளேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா ஸோ ஒடிசா இந்தியாவில் ஜார்க்கண்ட்லையும் ஒடிசாலையும் அதிக அளவு அயன் உற்பத்தி பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியாவில் பார்க்குறப்போ தமிழ்நாடு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ்நாட்டில் அயன் எங்கே உற்பத்தி பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு அயன் உற்பத்தி சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை திருச்சி சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை திருச்சி கோயம்புத்தூர் மதுரையில் அயன் அதிக அளவு உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறார் அதில் சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதல் மூணு நிறைய இருந்ததுன்னா முதல் மூணு லிஸ்ட்டை நம்ம படிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அயன் இங்கெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தாச்சு அயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு எஃகு ஆலை அதாவது நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டீல் 
அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு பேர் சேல் அந்த ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெடு ஷார்ட் பண்ணோம்னா அது எஸ்ஏஐஎல் சேல் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இரும்புக்கான முக்கியமான ஒரு எஃகு ஆலை அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது மேங்கனீஸ் ஸோ மேங்கனீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா மேங்கனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மேங்கனீஸ் இந்த இரும்பு உடைய தாதுக்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமட்டைட் மேக்னட்டைட் ஸோ இதை போல இன்னொரு எலிமெண்ட்ஸ் என்ன இன்னொரு தனிமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் இரும்புடைய தாது கிடையாது அது தண்ணி ஓகேங்களா இது மேங்கனீஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இன்செக்டிசைட்ஸ் பூச்சிக்கொல்லிக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது பெயிண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ் பெயிண்ட்டு மற்றும் பேட்டரிகளில் மேங்கனீஸ் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் இப்போ எப்படி சேல்னு ஒன்று பார்த்தோமோ ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இரும்புக்காக சேல்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் மேங்கனீஸ்க்காக ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அது பேர் மொயில் எம்ஓஐஎல் ஸ்லைடில் பாருங்கள் மொயில் மீன்ஸ் எம் மீன்ஸ் மேங்கனீஸ் ஓ மீன்ஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க மேங்கனீஸுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர் இந்தியாவில் மேங்கனீஸ் எங்கே கிடைக்குதுன்னு முதல்ல பாருங்கள் இங்கே இந்தியாவில் மேங்கனீஸ் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா அண்ட் கோவா ஒடிசா கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா அண்ட் கோவாலெல்லாம் என்ன கிடைக்குது மேங்கனீஸ் கிடைக்குது மேங்கனீஸ் உற்பத்தி ஓகேங்களா மேங்கனீஸ் உற்பத்தி எங்கே இந்திய மாநிலத்தில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மகாராஷ்டிரா எம்பி அண்ட் ஒடிசா மகாராஷ்டிராவில் கிடைக்குது மத்திய பிரதேஷில் கிடைக்குது அண்ட் ஒடிசாவில் கிடைக்குது ஸ்டேட் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் ஒடிசா நெக்ஸ்ட் இந்தியா ஃபிஃப்த் பிளேஸ் இன் தி வேர்ல்டு மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு வேர்ல்டு லெவலில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் இந்தியாவுக்கு ஐந்தாவது இடம் ஓகேங்களா அடுத்து காப்பர் செம்பு மனிதன் கண்டுபிடித்த முதல் உலோகம் அப்படின்னு கேட்டால் எதை எழுதணும் காப்பர் தான் சொல்லணும் மனிதன் கண்டுபிடித்த முதல் உலோகம் காப்பர் ஸோ அந்த உலகத்தை முதன் முதல்ல அவன் பயன்படுத்தினான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காப்பர் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா காப்பர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் இன் மேன் டிஸ்கவர்ட் யூசஸ் காப்பருடைய யூசஸ்லாம் பாருங்கள் காப்பருடைய பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன காப்பர் இதிலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இட்ஸ் குக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் ஓகேங்களா சமையல் அறை பாத்திரங்களில் நம்ம நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டமில் நிறைய காப்பர் தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஹீட் என்ன பண்ணும் காப்பர் உள் வாங்கிக்கும் ஓகேங்களா குக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினரி அண்ட் ஒயர்ஸ் அண்ட் கேபிள்ஸ் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக் ஒயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஏதோ ஒரு கேபிள் கூட எடுத்துகிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் காப்பர் இருக்கும் ஓகேங்களா இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் காப்பர் அடுத்து காப்பர் இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் கிடைக்குது கா காப்பர் ரிசோர்ஸ் இந்தியாவில் கிடைக்கும் இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் காப்பர் இந்தியாவில் எங்கே கிடைக்குது ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ப்ராடக்ஷனில் எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியில் எந்த மாநிலம் முதன்மை மாநிலம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஜார்க்கண்ட் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒடிசா தேர்ட் ராஜஸ்தான் இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதோடய ரிசோர்ஸ் பிளேஸ் ஓகேங்களா எங்கே காணப்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அடுத்த பிளேஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது எங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க எந்த மாநிலம் உற்பத்தியில் முதன்மை அப்படின்னு காப்பர் இந்தியாவில் எங்கே கிடைக்குதுன்னா ராஜஸ்தானில் கிடைக்குது ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் காப்பர் உற்பத்தியில் முதன்மை மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா ராஜஸ்தான் ஓகேவா அடுத்து பாக்சைட் பாக்சைட் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பாக்சைட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஓர் ஃப்ரம் அலுமினியம் அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது எதுன்னு கேட்பாங்க அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது பாக்சைட் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாக்சைட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் ஃப்ரம் அலுமினியம் இட் இஸ் டெபாசிட் இன் தி ஏரியா ஆஃப் லேட்ரேட் சாயில் ஓகேங்களா ஸோ பாக்சைட் அலுமினியத்தின் முக்கியமான தாது 
பேக்சைட்டுடைய யூசஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாருங்க பேக்சைட் யூசஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க பேக்சைட் எதுலலாம் பயன்படுத்தப்படுது manufacture of aircraft ஓகேங்களா வானூர்திகளில் அந்த பாகங்கள் செய்கிறதுக்கு மேனுஃபே காப்பரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ மொபைல் என்ஜின்ஸ் ஆட்டோ மொபைல் என்ஜின்ஸ்லேயும் பாக்சைடு யூஸ் ஆகுது அடுத்து ரிசோர்ஸஸ் பாக்சைட் கிடைக்கும் இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைடு எங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ஒடிசா ஒடிசாவில் மட்டும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாக்சைட் கிடைக்குது செகண்ட் பிளேஸ் குஜராத் ஒடிசா குஜராத் ஜார்கண்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பாக்சைட்டு அதிகமாக கிடைக்குது ஓகேங்களா அடுத்து ப்ராடக்ஷன் பாக்சைட் ப்ராடக்ஷன் அப்படி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்திய மாநிலம் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ இந்தியா தான் முதல் அதாவது வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பாக்சைட்டில் இந்தியா இந்தியா தான் உற்பத்தியில் முதன்மை நாடு அப்படிங்கிறாங்க ப்ராடக்ஷனில் ஓகேங்களா அடுத்து நால்கு இப்போ எப்படி செயலுன்னு சொன்னோம் அதே போல் மொயில் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே போல் நால்கு என்ஏஎல் சிவோன்னு சொல்லுவோம் நேஷ்னல் அலுமினியம் கம்பெனி லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த அலுமினியத்துடைய வரக்கூடிய முக்கியமான நிறுவனம் நால்கு இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் இட் ஸ்டார்டட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் நால்கு நால்கு கடுத்துக்கு அப்புறம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைக்கா so mica the ancient times mica used in ayurvedic medicine adavadu ancient murkala india la enna pande india la mica va ayurveda maruthuvathila payanpaduthirukanga okayla idoda uses enna abdin pathina insulators ah payanpadudhu mica pathina or insulator ah use agudhu இதோட ரிசோர்ஸ் பிளேஸ் இது காணப்படக்கூடிய இடம் எங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆந்திர பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் மைக்கா எங்க காணப்படுதுன்னா ஆந்திராலையும் ராஜஸ்தான்லையும் காணப்பட காணப்படுகிறது ஸோ இன்னையோடைய கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய வளங்கள் பார்த்தோம் என்னென்ன வளங்கள் எங்கெங்க காணப்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வளங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய மாநிலம் எது கிடைக்கக்கூடிய மாநிலம் எது அது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இந்த லெசனை படிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பயிர் வகைகள் பார்த்துருப்போம் கால்நடைகள் பார்த்தோம் அதே போல் ஃபிஷரிஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அதனுடைய வளங்கள் ரெனியூபல் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் எந்த இந்திய மாநிலம் முதன்மை மாநிலம் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்ற லிஸ்ட்டு போட்டிருப்போம் ஸோ அதனுடைய மெயின் லிமிட்டட் எங்கள் அதாவது அதனுடைய நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா ஜியாகிரஃபிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜியாகிரஃபியில் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகாமல் நம்ம எடுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸு இந்த கிளாஸுடைய கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவின் வளங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றதும் பார்க்குறோம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும் படித்து நோட்ஸ் எடுங்க ஒவ்வொரு நோட்ஸை எடுத்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல மாட்டியே நியூ இயர் சார்பி வாட்ச் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ